So now, when we look at the significance and importance of the Lady of Light, the Mistress of Paradise, for her parents, for the Prophet of Islam, and for the Islam. We look at it from this perspective, from this lens, from this angle. She is the daughter of the two most noble persons on the face of earth. MashaAllah. She is the daughter of a person who is Rahmatul Alameen. And she is the daughter of a lady who was known to be Malikatul Arab and Tahira Imdad. And she belongs to the noble lineage and ancestry of Abraham, the most respected and revered lineage in the entire cosmos, amongst the Muslims, amongst the Christians, amongst the Jews. Now, when we look at from her maternal side, we see that her maternal uncle Uzair is one who was known to be the most just man in the Hijaz. Her father is known as Sadiq and Ami. And as I told, her mother is known as Tahira. Look at her grandfather. He was one of the monotheists. There were very, very few Hunafa, very few monotheists in the Arab, and he was one of them. And when we look at the uncle of Khadijat al Khubra, we see that Warkab bin Nawfal was one of the monotheists, and he was one who used to oppose the alive burial of infant females. She belongs to the lineage of Abraham from her mother and from her father. But despite such a noble lineage, despite such a noble ancestry, when we look at the life of a husband as noble as Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa and a lady as pure as Khadijah al-Khubra, 
we see that they had the most difficult early, early years of their marital life. For many years they were not able to have children. And when they had one, they were born and died. Abdullah was born and he died. Qasim was born and he, was, he died. So they had very difficult early years of marital life. From this we get one lesson that no one is exempt from the difficulties from test. Even a person as noble as Muhammad, even a lady as noble as Khadija can go through the most difficult, most painful stage of life. For 15, 20 years, not having a children, and then you have it, they're born and die. After the fifth year of prophethood, we see that the promise of Almighty God with the Prophet of Islam comes true. That is, فَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ Indeed, we are going to give you something that you will be satisfied, that you will be pleased with us. Now, look at the situation, look at the stage. This is the time when Prophet has claimed, he has announced his prophethood. And he walks on the street and suddenly a person comes on the face and says, Abta, Abta, you are someone who would be left without any lineage. You are someone who would be left without any message. No one would be there to protect your message. And at this time, Allah Almighty grants Prophet Muhammad Fatima to Zahra this is the fifth year of Prophet. And look at the time when she is born. Just after two or three months of her birth, a social and economic boycott by the Arab starts. So young Fatima is growing up in such a difficult time, in such a painful time. This is the time when we see that Sayyidah Khadija al Khubra gives all her wealth to provide for the Muslims. And the time comes when he her she herself eats the leaves from the plants, but is still providing for the Muslims. It is still taking care of the Prophet, is still taking care of the Fatima. This is the time. How difficult that is. So Fatima is going through all the difficulties, along with her parents. And just when she was five years old, Sayyida Khadija al Khubra picks up the fever because of eating all those leaves, and ultimately she leaves this world. Just after a few months, then Hazrat Abu Talib leaves, and this is the time when Prophet celebrates whole year as Amal Hud. That this whole year is a year of grievance for me. Through all these difficulties, through all these pains. And these, they do not stop here. Just when they leave, the cruelty, the torture, and the problems become worse from the Arabs. His, her father walks on the streets, wants to call them towards the Islam, but what do they do? They are handling abuses, they are throwing stones on the Prophet. Just imagine this situation, how hard is this situation. And now when Prophet comes back at home, Fatima is standing there and she says, Baba, come here, I will take care of your wound. If no one is there to support you, I am here to support you. And she is patching the wounds of her father. And then ultimately they have no chance, they migrate to Marina. And after one year, she gets married to Amir al -Mumineen. And Amir al has one jar, one jar, one mat, one heart, one sword, and one sheep. There's nothing else with Amir al -Mumineen. And the Prophet says, Ali, sell off your shield because you don't need it. But you need the sword, you need the horse, and sell the shield so that you can pay off the money for the marriage. But the difficulty, the pain, the tough days will not end here. Just after a short period of time, 
after their marriage. We normally call it honeymoon period. There is a battle of Uhud. Fatima is running towards the Uhud. And when Amir al Mumin comes back from the Uhud, she had, he had 63 wounds on his back. 63 wounds on his back said that for many days he was not able to sleep properly. Uh -huh. And at this time, Fatima is patching the wounds of Amir al Mumini. In Tamanta Mushkalat, in Tamanta Takalif, me, Wahid Ji, Jo Fatima to Zahara ke liye, Bai se Sukun hai, Jo Bai se Etmenan hai, Wo Khuda Vande Mutal ki taraf se, Fatima ke Ilm ka, Fatima ke Amal ka, Fatima ke Kirdar ka Etara. وہ چند چیزیں جو اعتمنان ہیں فاطمہ کے لیے وہ بابا ہیں وہ بابا کے جب بھی آتے ہیں فاطمہ زہرہ اپنے مقام سے کھڑی ہو جاتی ہے ہاتھوں کو پکڑتی ہے بوسہ لیتی ہے اپنے مقام پر بھی جاتی ہے اور یہی گردار رسول اللہ کا کہ کلما دخلت علیہ ہے کہ جب بھی سیدہ رسول اکرم کے پاس آتی ہیں رسول اکرم اپنے مقام پر بیٹھتے نہیں ہیں صرف کھڑے نہیں ہوتے چل کے آگے جاتے ہیں استقبال کرتے ہیں اپنی جگہ پر مٹھاتے ہیں اور احترام کرتے ہیں کیا کہتے ہیں انتا ہم میں ابھی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آقا زادی کی ذات پر بلانتر سلام اللہم صلی اللہ محمد والے محمد یقیناً تو نے اپنے بابا کا اس طرح سے خیال رکھا ہے جس طرح ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے سبحان اللہ تمام ان مشکلات میں تمام تر تقالیف میں اور کون ہے سیدہ وہ سیدہ کہ جب خدا مند موسال اس کہنات کا آغاز کرنا چاہتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس پتلے میں جب میں روح پھونک دوں تو سب سجدے میں گر جاتا ہے روح پھونک دی جاتی ہے اور پھر کچھ اسماع تعلیم کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے اب بتاؤ یہ جو انوار دکھائے جا رہے ہیں یہ انوار کون سے ہیں فرشتے فیل ہو جاتے ہیں آدم دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ محمد ہے یہ علی ہے یہ حسن ہے یہ حسین ہے یہ فاطمہ تو زہرہ ہے اسلام بلانتر سلام اللہم صلی علی محمد وال محمد تو جو اسماع کی تعلیم ہے یعنی در حقیقت جو روح آدم میں آئی ہے وہ تب آئی ہے جب معرفت محمد و علی محمد حقیقی روح یعنی اصل روح یہ ہے کہ معرفت محمد و علی محمد عطا ہوئی ملی تو لائے کے سجدہ ہوئی ماشاءاللہ اور پھر جنت سے نکالے گئے اور خدا نے کچھ اسماع تعلیم کیے تب بھی امام نے کہا ان اسماع میں سے ایک اسم فاطمہ تو زہرہ کا سبحان اللہ کہ اس اسم کی برکت سے خدا وند مطال نے آدم کو معافی ہوئی ماشاءاللہ اور پھر حضرت ابراہیم کا وقت آیا چند اسماع سے چند ناموں سے ازمایا گیا اور ازمانے کے بعد امامت عطا کی گئی امام نے فرمایا جن اسماع کے ذریعے ابراہیم کو ازمایا گیا وہ بھی ہماری دادی فاطمہ تو زہرہ کرتا ہے واہ آقا دادی کی ذات پر بلندر سلامات یعنی خدا کی طرف سے یہ ملنے والی عظمتیں ہیں جس کے بدلے میں فاطمہ کو سب کچھ قبول ہے تمام تقالیف برداشت ہے سب کچھ برداشت ہے اور قرآن کریم میں خدا مثال دیتا ہے خدا کہتا ہے کہ اللہ کے نور کی مثل کے مسل و نور ہی قل مشفات سی مصبہ کہ اس کی نور کی مسل نمونہ وہ مشفات ہے ایسا تاک ہے کہ جس میں ایک چراغ موجود ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ تاک اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد یہ گویا تاک جسے مشکات کہا جا رہا ہے یہ ہماری دادی فاطمہ تو زہرہ ہے سبحان اللہ اللہ جب اپنے نور ہدایت کی مثال دیتا ہے تو کہتا ہے فاطمہ تو زہرہ کو دیکھو کہ جس کے ہاں چراغ ہیں اور اس میں ایسی لو جلتی ہے نو نا شرکیتن ولا غربیتن نا مشرکی ہے نا مغربی ہے 
اور وہ لوگ اسے بجانا چاہتے ہیں لیکن وہ تا دم آخر کبھی نہیں بجے گی بسم اللہ یعنی اگر خدا اپنی بقا کی مثال دینا چاہتا ہے تو وہ فاطمہ ذات الزہرا کے ذریعے ہے اکازادی کی ذات پر بلندتر سلامات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد ماشاءاللہ یہ فاطمہ ہے تمہارے سامنے اس سے کچھ چراغ جلیں گے کوشش کر لو محنت کر لو جو کرنا ہے کر لو اگر اس نور کو بجھا سکے تو تم خدا کا نور بھی بجھا سکو گے اور اگر اس نور کو نہ بجھا سکے تو خدا کے نور کو بھی نہیں بجھا سکے یہ نمونہ ہے تمہارے لئے مثال ہے تمہارے لئے ایک مظہر ہے تمہارے لئے ایک آیت ہے اور پھر خدا بند مطال قرآن کریم میں کہتا ہے کہ کہ پروردگار عالم روز قیامت کچھ لوگوں کی مدد کرے گا اپنی نصر کے ذریعے ایک نصرت کے ذریعے کے ذریعے وہ نصرت کون ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری دادی فاطمہ تو زہرہ کلام آسمانوں میں منصورہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ خدا کی وہ نصرت ہے جو روز قیامت مومنین کے کام آئے خشنودی محمد وعالی محمد بلندر سلاوہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اب یہ عظمتیں ہیں یہ سیدہ ہے یہ فاطمت الزہرہ ہے اور سیدہ کو تمام مشکلات قبول ہے اور اس بی بی کا ہم نے ذکر کرنا ہے بسم اللہ بسم اللہ کچھ ایسے معاملات ہیں اس بی بی سے متعلقہ جو اس امت پہ ناگوار گزرتے ہیں خوب ہمیں معلوم ہے کہ اتحاد امت ضروری ہے امیر المومنین کا نحج البلاغہ میں بھی قول ہے کہ ید اللہ ہے علی الجماع کہ اللہ کا ہاتھ جماع کے ساتھ ہے اتحاد میں ہے اور یہ پریکٹیکل بات یہ ہے یہ بھی معلوم ہے لوگ جڑے ہوئے ہوں تو زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں لیکن خود اتحاد کیا ہے What do we mean by unity? اتحاد در حقیقت دیکھا جائے تو ذرفیت بلند کرنے کا نام ہے حقائق کو چھپانے کا نام نہیں ماشاءاللہ صحیح بات ذرفیت کو بلند کرنے کا نام ہے مجھے معلوم ہے عیسائی رسول اللہ کو رسول نہیں مانتا اس کا لازمہ کیا ہے معلوم ہے کہ ان کے دعوے کو بھی حق نہیں سمجھتے اور ان کو بھی حق نہیں سمجھتے یہ معلوم ہے یہ حقیقت ہے یہ نہ کسی پریشانی کی بات ہے اور نہ حیرت کی بات ہے یہودی اگر ہے تو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے رسول اللہ کو نہیں مانتے یہ مقام حیرت بھی نہیں ہے مقام تعجب بھی نہیں ہے اہل سنت ہے معلوم ہے کہ امامت کے قائل نہیں ہے یہ مقام حیرت بھی نہیں ہے مقام تعجب بھی نہیں ہے اہلِ تشیعو ہیں اگر وہ امامت کو مانتے ہیں تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اس دعوے کے مقابلے میں جو بھی دعوہ آیا ہم اسے جھوٹا سمجھتے ہیں یہ مقام تعجب بھی نہیں ہے مقام حیرت بھی نہیں ہے بسم اللہ یعنی اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ معلوم ہے اگر انسان آنکھیں بند کر لے تو ہی تعجب کرے گا اب یہ سب کچھ معلوم ہے ہمیں معلوم ہے کہ اختلاف ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس کی نظر مختلف ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نظریہ مختلف ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس کی راہ مختلف ہے اب ذرفیت بلند کرو اور اب سکون سے اتمنان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہا ماشاءاللہ نہ یہ کہ میں ان حقائق کو چھپانا شروع کروں اور اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی بنیادی طور پر ہم یہ مان رہے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو چھپائیں گے تو در حقیقت کیا ہے بدترین جرم ہے انسانیت کے حق میں بدترین جرم جو انسانیت کے حق میں کیا جا سکتا ہے وہ بددیانتی ہے اور حقائق کو چھپانا ہے اگر ہم مومن کی کافر کی تقسیم کریں تو بنیادی طور پر اقلی طور پر دیانتدار افراد ہی مومن ہیں اور اقلی طور پر بددیانت افراد ہی کافر ہیں جس کے سامنے حق آ گیا اس نے انکار کر دیا یہ در حقیقت حقیقی کافر ہے اور جس نے حق جان کے پھر اس کو قبول کیا یہ در حقیقت حقیقی مومن ہے جو مطلوب ہے خدا من نے مطال ہے So when we look at this concept, it is very analogous to the concept of cultural pluralism. 
We are not saying that there is religious pluralism. We are not saying that each and every religion is true. We are not saying that each road, each and every road leads to, to the Rome. We do not accept that two contradictory things, two contradictory opinions can be true at the same time. Either both should be false or at least one should be false. Two contradictory opinions cannot be true at the same time. Two contradictory religions cannot be true at the same time. So what do we do here? We have to take care of the fact that we live together peacefully and how do we propose this concept? That is to say cultural pluralism. We will live together in peaceful co coexistence. And how do we do that? There is a clear message in the whole Quran that if you have any common grounds, come join high hands on the common ground. Let's work together on the commonalities. But if we don't have any common ground, lakum deenukum waliyadeen. We are very clear that you have your religion, you have your opinion, and we have our opinion. Now we will live together. Now we will have a dialogue, an intellectual dialogue, a dialogue in a proper manner, without insulting and abusing the holy figures of each other. But we will let you know the facts. We will discuss the facts. We are not going to cover up the facts. We can't do that. Because what we are doing, we are actually making people intellectually dishonest. And that's just not possible. We will live together peacefully in coexistence. We won't insult your holy figures. You don't insult our holy figures. And that's the clear commandment of Allah. That do not abuse, do not insult those who they invoke as God other than Allah lest they insult or abuse Allah in animosity without knowledge. So we can't do this that you can do it with someone's holy figures or someone's muqaddasat. But we will be able to do it. And when the story of Fatima and the story of Fatima, 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 تو کس طرح سے آپ سوچ سکتے ہیں کس طرح سے یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس مقام پہ آ کر حقائق کو چھپایا اب کچھ چیزیں ہیں جو متفق علیہ ہیں اور مشترکہ ہیں ذرا ان کو بھی آنگا کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ سیدہ وہ بی بی ہیں کہ جسے خدا بند مطال قرآن میں یاد کرنا چاہتا ہے خاتون ایک ہے خدا عمرہ تن نہیں کہتا نسا کہتا ہے ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم یعنی بی بی اس مقام پر ہے کہ کل انسانیت کل نسوانیت ایک طرف ہو تنہا فاطمہ تظہرہ ایک طرف خشنودی آقا زادی علیہ السلام بلندر صلابات اللہم صلی علی محمد مالی نسوانیت کی نمیندہ ہے کل نسوانیت کی علم بردار ہے فاطمہ تو زہرہ اور یہ متفق علیہ ہے اس میں کوئی اختلاف ہے نہیں ہے اگلی بات انما یرید اللہ لیزہبا انکم مرجس اہل البیت و یتاہرکم تطہیر اللہم صلی اللہ محمد البارد یعنی متفق علیہ ہے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اس آیت کی اگر کوئی بہترین جو مصداق ہے وہ سیدت النساء العالمین ہے وہ بھی بھی ہے کہ جب خدا پنجتن پاک کا اصحاب کسا کا تعرف کرانا چاہتا ہے آغاز فاطمہ سے ہوتا ہے ہم فاطمت و عبوحا و بعلوحا و بنوحا اے رسول ہم تمہارا تعرف بھی فاطمہ کے ذریعے کرائیں گے اے علی ہم تمہارا تعرف بھی فاطمہ کے ذریعے کرائیں گے اے حسن و حسین ہم تمہارا تعرف بھی فاطمہ کے ذریعے کرائیں گے مرکز ہے فاطمہ وہ مرکز ہے جس کے درمیان تمام کائنات کو آئمہ اتاہرین کو معصومین کو تواب کرنا ہے گوئے یہ یعنی یہ بھی متفق علیہ ہے اور روایات میں اگر کہیں آیا ہے 
ان تمام روایات صحیح روایات اہل سنت اہل تشیعو کی اٹھا لیجئے کہ جب رسول اکرم نے چادر کے نیچے لیا کچھ بیویاں آئیں بار بار کہا ہم آ جائیں تو کہا نہیں تم اچھائی پر ہو تم خیر پر ہو امی سلمہ سے کہا تم خیر پر ہو لیکن تم اندر نہیں آ سکتے اور جب بہت زیادہ اس بیوی نے اصرار کیا ایک حدیث کوئی مل جاتی ہے تو رسول اللہ نے کہا یقیناً تو ہم میں سے ہوئی اجازت پھر بھی نہیں دی کہ آیت چادر تطہیر میں آ جائے یعنی فرق ہے اہل بیت ہونا الگ بات ہے اہل بیت میں سے ہونا الگ بات اہل بیت میں سے بہت سے افراد ہو سکتے ہیں سلمان ہو سکتے ہیں ام سلمہ ہو سکتی ہے کئی افراد ہیں جنہیں کہا گیا کہ اہل بیت میں سے ہیں اس دور میں بہت سے افراد پیدا ہو سکتے ہیں جو اہل بیت میں سے ہوں لیکن اہل بیت سوائے ان کے اور کوئی نہیں یعنی روایت میں فقط اتنا یہ ہے کہ میکسیمم جو اشورنس جو گرانٹی دی رسول اللہ نے تو یہی کہا انشاءاللہ تو اہل بیت میں سے ہوگی اجازت پھر بھی نہیں دی کہ چادر میں داخل ہو جائے یعنی روایت میں حدیث میں بڑی واضح ہے یہ اور پھر یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے متعلق خدا مند نے متعلق کہتا ہے رسول کہتے ہیں مجھے عجر نہیں چاہیے لیکن خدا کہتا ہے نہیں ہے رسول خدا عجر مان عجر فاطمہ کے صورت میں مان قل لا اسعالکم حضرت فیل قربا کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا مگر اپنی قربت کا اپنی قریبی ترین خاتون کا اور اس قریبی ترین خاتون کے وسیلے سے جو بھی رشتہ بنے اس سے محبت کرتا واہ واہ شاہ اللہ یعنی حسن و حسین اگر قربا میں آتے ہیں امیر المومنین قربا میں آتے ہیں اہل بیت قربا میں آتے ہیں جس نے افراد قربا میں آتے ہیں وہ کس وجہ سے ہیں سیدہ کی وجہ سے عجر رسالت ہے سیدہ فاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہ یہ بات بھی متفق علیہ اور پھر وہ بی بی ہے کہ جب خدا من نے مطال قرآن میں کہتا ہے کہ کچھ بیوت ہیں کچھ گھر ہیں گھر ہیں کہ جن کی مطالعہ خدا نے کہا ہے کہ یہاں پہ ذکر ہونا چاہیے ان کی عظمت ہونی یہاں پہ عظمت خدا بند ذکر ہونی چاہیے اور حدیث میں واضح طور پر معلوم ہے صحیح حدیث میں اہل سنت کی خطب میں کہ یہ گھر گھر علی و بطول ہے یہ عظمت والا گھر گھر علی و بطول ہے یعنی یہ بھی بھی ہے اور پھر متفق علیہ کہ رسول اللہ نے کہا کہ فاطمہ تو بزات و منی کہ فاطمہ میرا حصہ ہے مجھ سے ہے جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے گویا خدا بند مزال سے بغض رکھا اب یہ بی بی ہے اس بی بی کا تذکرہ کرنا ہے اٹھارہ سال کی مختصر عمر میں اس دنیا سے یہ بی بی چلی گئی کچھ امور ہیں تاریخی واقعات ہیں جن کی طرف پھر متفق علیہ ہیں ان کی طرف اشارہ کروں گا اور انسان سوچئے ہم تو یہ نہیں کہتے اگر آپ کی عقل کام نہیں کرتے اگر آپ کی عقل اس طرف آپ کو توجہ نہیں دلاتی تو ہم معذور ہیں جائیے لیکن کچھ حقائق ہیں سامنے رکھتے ہیں سکیفہ کا واقعہ ہوا متفق علیہ کوئی اختلاف نہیں ہے وہاں پہ جھگڑا ہوا متفق علیہ کوئی جھگڑا نہیں ہے مانتے ہیں اقرار کرتے ہیں کسی صحابی کی داڑی کو پکڑ کے کھینچا گیا اس نے عمر بھر سعید بن عبادہ نے عمر بھر کبھی بیعت نہ کی خلافت کو قبول نہ کیا یہ بھی متفق علیہ یہ چیز بھی آپ کو متوجہ نہیں کرتی تو کون سی چیز متوجہ کرے گی پھر یہ خلافت معلوم ہے کہ کہا جاتا ہے یعنی یہ بھی اتفاق ہے کہ امیر المومنین نے مثلا چھ ماہ تک بیعت نہیں کی کس وجہ سے نہیں کی فاطمہ موجود ہے گویا فاطمہ نے بھی بیعت نہیں کی جس میں فاطمہ کی بیعت شامل نہ ہو وہ بیعت کس کام ہے واہ 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 
جس میں نمائندہ رسول خدا بزعت رسول خدا کی رضامندی شامل نہ ہو وہ بیعت کس کام کی یہ چیز بھی متوجہ نہیں کرتا دوسری بات سیدہ فتق کا مطالبہ کرنے گئی ہے متفق علیہ قبول کرتے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہاں سے رد کر دیا گیا یہ وہ بی بی ہے جس کے متعلق حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کے بعد میں نے اگر سچی ترین کو خاتون دیکھی ہے اس جہان میں کوئی اگر سچا ترین فرد ہے تو وہ فاطمہ تو زہر ہے کردار میں گفتار میں رفتار میں عمل چی میں ہر چیز میں سیدہ شبیہ رسول ہے رسول اللہ کے اس سے بہتر کوئی شبیہ موجود نہیں ہے یہ بھی اتفاق ہے اچھا یہ بھی اتفاق ہے یہ بھی قبول کر لیا جاتا ہے کہ جب یہ کچھ افراد آئے صحیح حدیث ہے ان کے مورکین ہیں شبلی نومانی ہیں شاہ علی اللہ ہیں افراد قبول کرتے ہیں کہ کچھ افراد آئے در پر آئے اور آ کر دھمکی دی دھمکی دی کہ ہم اس گھر کو جلا دیں اتفاق کہتے ہیں جلایا نہیں ہے فقط دھمکی دی ذرا سوچتے نہیں ہو یہ وہ گھر ہے جس میں رسول بھی کبھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو اور جب بھی آتے رسول اللہ دکل باب کرتے السلام علیکہ یا حلب عیت النبوہ تو بی بی اندر سے کہتے ہیں کہ بابا اندر آ جائیے آپ کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں فاطمہ تو نہیں جانتے خدا کا حکم ہے کہ تیرے در پہ آؤں تو اجازت مانگ نو ماہ تک روایات میں ہیں نو ماہ تک رسول اکرم ہر روز جا کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور السلام علیکہ یا حلی بیت النبوہ کہتے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے اجازت مانگتے اور پھر داخل ہوتے اب میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے مشکل ترین اوقات گزارے ہیں جس دن سے پیدا ہوئی ہے بائی کارٹ میں زندگی گزارے ہیں پھر امیر المومنین کے ساتھ انتہائی مشکل ترین اور سخت ترین جو ایام تھے ظاہری اعتبار سے وہ گزارے ہیں اور کبھی کنیز کا مطالبہ کیا تو رسول اللہ نے کہا سیدہ میں تجھے تسبیح عطا کرتا ہوں اس کے بدلے میں کام کی مشقت خود سنبھال لے سیدہ نہ نے کہا قبول ہے لیکن ذرا سوچئے تو صحیح کہ رسول کے جانے کے بعد ان تمام مشکلات کو اتنے اتمنان سے قبول کرنے والی فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا کہ بیوی نے کہا کہ صبت علیہ مسائب اللہ انہا صبت للعیام سرنا لیالیا کہ بابا تیرے بعد میرے اوپر وہ ظلم ڈھائے گئے کہ روشن دنوں پر پڑھتے تو سیاراتوں میں بدل جاتے ہیں یہ کیا ہوا ہے فاطمہ کے ساتھ کہتے ہو دھمکی دی تھی جلایا نہیں تھا لیکن یہ تو بتاؤ کیا ہوا ہے فاطمہ کے ساتھ کہ یہ جملے بلند ہو رہے ہیں کہ میرے اوپر وہ مسائب توڑے گئے کہ سیاہ دن اوپر پڑھتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے ہیں پہلا ظلم تو یہی ہوا کہ سیدہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ متصل ہے ہمیشہ جب بھی جاتی ہیں مختصر راستے سے چلی جاتی ہیں لیکن رسول اللہ کے بعد سیدہ نے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ طویل رستہ اختیار کیا دربار میں گئی پردہ لگایا بڑی دیر بولی نہیں ہے بڑی دیر فقط گریہ کیا ہے اور گریہ کرتے کرنے کے بعد جب تک گئی تو کہا اے خلیفہ وقت میرے بابا کا حق مجھے دے دے وہ چیز جو مجھے میرے بابا عطا کر کے گئے تھے وہ مجھے دے دے اس نے کہا گواہ پیش کرو علی لائے گئے کہا قبول نہیں ہے حسن و حسین لائے گئے کہا قبول نہیں ہے ام ایمن لائے گئی کہا نصاب پورا نہیں ہے ایک اور غلام کو لائے گیا گواہ کے طور پر کہا قبول نہیں ہے بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اس نے لکھ دیا کہ یہ تیرا حق ہے پھر ایک اور شخص آیا کہا اگر یہ اسے دے دیا تو نظام حکومت کیسے چلے گا یہ جنگیں کیسے کریں گے اور کاف 
ایک جو قلم تھا وہ لے لیا پھر کاغذ تھا سیدہ کے ہاتھ سے چھین لیا اس کو چھین کر سیدہ کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کیا اور اس وجہ سے بی بی کے دل پر وہ خنجر چلے کہ جب واپس چلی ہے تو روایات میں ہے بڑی دیر لگ گئی سیدہ کو گھر پہنچتے ایک قدم اٹھاتی پھر بیٹھ جاتی پھر گریا کرتی پھر ایک قدم اٹھاتی پھر بیر جاتی پھر گریا کرتی جب بہت دیر ہو گئی امیر المومنین آئے کہا سیدہ کیا ہوا ہے کہا اے امیر المومنین مجھے جتنایا گیا تو دیکھ میرا حق چھین لیا گیا میری گواہی قبول نہیں دی گئی مجھ سے کہا گیا کہ اپنی سچائی کی گواہی دو کیا ہوا ہے دیکھتے رہو کہ سیدہ کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اگر روشن دنوں پر یہ غم پڑتے تو وہ سیارات میں بدل جاتے اور وقت کس طرح سے مزرا پھر چالیس دن پچاس دن ہر روز رابی کہتا ہے اس انداز سے چلتے جس طرح رسول اللہ چلا کرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں چلتی ہر صحابی کے دروازے پہ جاتی ہیں دکھل باب کرتی کہتی ہیں کہ میرے میرے امیر المومنین کا میرے علی کا ساتھ دو کسی نے ساتھ من دیا چالیس پنزالیس پچاس دن جب گزر گئے پھر کچھ شخص آئے اور کہا فاطمہ یہ جو گھر میں موجود ہے انہیں باہر نکالو اگر یہ باہر نہ آئے اس گھر کو آگ لگا دیں گے کہا اگرچہ اس نے فاطمہ بھی ہو کہا اگرچہ اس نے فاطمہ بھی ہو ہم ریایت نہیں کریں گے اور پھر یہی ہوا کسی نے آگ جلائی دروازے کو دکھا دیا بی بی درو دیوار کے درمیان آئی علی کو بکارا علی میرے پاس آؤ میرا محسن چلا گیا اور پھر بہت سکت کوئی پچیس یا پینٹیس دن گزرے ہیں جی ادا پہ اور کس طرح سے گزری ہے بی بی صبح گریا کرتی دوپہر کو گریا کرتی راتوں کو گریا کرتی ایک دن مدینے والے چلے آئے کامیر المومنین فاطمہ جی کہیے رونے کا کوئی وقت مقرر کر لے ہمارا کاروان سر بوتا ہے اور سیدہ نے کہا ان سے کہہ دو علی کہ تمہارے رسول کی بیٹی تمہیں زیادہ دیر تنگ نہیں کرے گی کہا علی میرے لیے ایک عامل میرے لیے ایک بیت الحزن بناو میں اپنے بچوں کو لے کے جنت البکی میں جاؤں گی ہر روز جاتی وہاں پہ گریا کرتی اور پھر وہ دن آیا کہ جب بابا کی قبر میں گئی اور کہا بابا میں تھک گئی ہوں اس دنیا سے بابا میں تک گئی اس دنیا سے اور پھر جب واپس آئی تو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ آئے ہیں کہا فاطمہ تیری مسئیبت کے دن تمام ہونے والے ہیں تو بہت جلد میرے پاس آنے والی ہے اور پھر جب یہ سنا تو فاطمہ اٹھی علی امیر المومنین کو بلایا حسن و حسین کو بلایا حسن و حسین کو کہا جاؤ نانا کی قبر پر جاؤ میرے لئے دعا کرو امیر المومنین کو کہا یا امیر المومنین میری چند رسیتیں ہیں قبول کر لیجئے سیدہ نے کہا بولو فاطمہ تم جو حکم کرو کہا لی میری پہلی وسیعت ہے میں جب اس دنیا سے چلی جاؤں میرے جنازے میں ان لوگوں کو مزانے لینا جنہوں نے میرا فتق چھین لیا جنہوں نے میرے اوپر ظلم ڈایا کہا دوسری وسیعت یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد علی مجھے پھول مت جانا میری قبر پر آتے رہنا مجھے سلام کرنا میری قبر پر قرآن پڑھنا کہا تیسری وسیعت علی میرے بچے بہت جھوٹے ہیں میرے بعد میرے بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں جڑکنا مت کہا فاطمہ کیا کہتے ہو تیرے بچے معصوم ہیں کہا چوتی وسیعت اگر زارا سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہو تو انہیں معاف کرتے ہیں علی نے کہا فاطمہ تیری تمام مسیحتیں قبول ہے لیکن میری بھی دو باتیں سن لے جب رسول اللہ نے تجھے میرے حوالے کیا تھا کہا تھا اے علی یہ اللہ کی امانت ہے تیرے رسول کی امانت ہے واپس جانا تو رسول اللہ کو میری شکایت نہ کرنا میں رسول کی امانت کی حوالہ کرنا اور فاطمہ کے بعد اس دنیا پہ بھائیوں میں تیری قبر پر آؤں گا 